మీరు ఒకసారి చూసినట్టయితే పదకొండు పేపర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఆరు పేపర్లకు కుదించడం రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఉంటే దాన్ని నాలుగు వేలకు పెంచడం తర్వాత అన్ని చోట్ల ఈ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్లో పూర్తిగా శానిటైజేషన్ అంటే సోడియం హైపోక్లోరైడ్ తోటి డైలీ శానిటైజేషన్ చేయాలి ఈ యొక్క శానిటైజర్స్ పెట్టాలి థర్మల్ డిటెక్టర్స్ పెట్టాలి మాస్కులు ఇవ్వాలి వీటన్నిటి మీద పూర్తిగా అధ్యయనం చేసి అంతా పూర్తిగా సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసి మొత్తం కంప్లీట్గా సంసిద్ధంగా ఉన్నాం మేము ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈ కేసు పెరిగిపోవడం తర్వాత మేము ఈ చాలా చోట్ల మరి ఇట్లాగే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కూడా మేము నిర్వహించుకోవడం జరిగింది స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి అక్కడ వ్యక్తపరిచినటువంటి అభిప్రాయాలు తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయాలు మరి విద్యార్థుల అభిప్రాయాలు ఉపాధ్యాయుల అభిప్రాయాలు ఉపాధ్యాయ సంఘాల అభిప్రాయాలు ఇవన్నీ తీసుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఈ యొక్క సమాచారం అంతా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో కూడా మరి దాన్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మరి ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల మేరకు ముఖ్యంగా ఏ తల్లి కూడా తమ బిడ్డను మరి పంపించినప్పుడు ఆందోళన చెంది మరి బిడ్డ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి మరి బాధపడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం దానికి బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది మరి వారి ఆదేశాల మేరకు మరి టెన్త్ క్లాస్ కానివ్వండి ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ వండి రద్దు చేసి మరి ఏ విధంగా మరి అందరినీ పాస్ చేయడం జరిగిందో మనం చూసాం గ్రేడింగ్ గురించి కూడా చాలా ఒక శాస్త్రీయంగా గ్రేడింగ్ కూడా ఇవ్వాలనే ఒక ఆలోచన కూడా చేయడం జరిగింది మరి ముఖ్యమంత్రి గారు సూచనల మేరకు గ్రేడింగ్ ప్రక్రియ ఇంకా నడుస్తూ ఉంది ఇక యూజీ పీజీ కొస్తే పరిస్థితి చాలా భిన్నం ఎందుకంటే అక్కడ చిన్నారులు ఉన్నారు సెవెంటీన్ లెస్ దాన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు మనం ఎంత చెప్పినా కూడా మరి రెండు మూడు నెలలు లాక్డౌన్ నుండి త్వరగా బయటకు వస్తే మరి వారు ముఖ్యంగా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్కు మరి ఎక్కువగా గుమి కూడుతూ ఉంటే ఇక సోషల్ డిస్టెన్స్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటించడంలో కానివ్వండి మరి ముఖ్యంగా ఈ మాస్కులు తర్వాత శానిటైజర్స్లు మరి వినియోగించడంలో కానివ్వండి వారు ఎక్కడైనా ఏదైనా కూడా మిస్టేక్ జరిగినా కూడా చాలా ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది సో కాబట్టి ఆ పరిస్థితిని దృష్టి ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది యూజీ పీజీ కోర్సెస్ అంటే బిఏ బిఎస్సి చదువుతున్న వాళ్ళు గ్రోన్ అఫ్ ఇప్పుడు అందరూ యువకులు ఆల్మోస్ట్ సో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది అవగాహన ఉంది ఏం జరుగుతూ ఉంది మరి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించే ఒక ఆలోచన తెలివి ఉన్న మరి యువత కాబట్టి వారికి ఖచ్చితంగా ఇంత ప్రమాదం కొంచెం ఉందని మేము భావించట్లేదు కాబట్టి వారికి ఏ విధంగా ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ ఈ ప్రక్రియ అయితే ఆగిపోయి ఉందో దాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలి అనే దాని మీద ఖచ్చితంగా అనేకమైన రకాల ఆప్షన్స్ కూడా మేము ప్రయత్నం జరిగింది ఏ చిన్న అవకాశం వచ్చినా కూడా పరీక్షలు నిర్వహించాలనే మరి ఈరోజు ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూడా ఆన్లైన్ కోర్సెస్ పెట్టాలని చెప్పి అన్ని యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్స్కు రెండు మూడు సార్లు సార్లు మేము వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ నిర్వహించి అది చెప్పడం జరిగింది దానికి అనుకుండగానే చాలా చోట్ల దీన్ని డే చెప్పడం జరిగింది సిలబస్ కూడా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీలో ఒక్కొక్క పరిస్థితి నెలకొని ఉంది ఉదాహరణకు ఈ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ నాగార్జున యూనివర్సిటీలో వాళ్ళు సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది పరీక్షలు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది ఏ కొన్ని పరీక్షలు మిగిలిపోయాయి సో ఇది ఒక ఇది ఒక ఎక్స్టివిటీ అయితే కొన్ని చోట్ల సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది ఇంకా పరీక్షలు నిర్వహించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కొన్ని చోట్ల కొన్ని యూనివర్సిటీలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిలబస్ ఉంది అది పూర్తి అయింది ఒక ఐదు పర్సెంట్ సిలబస్ మా మిగిలిపోయిన మరి పరిస్థితి ఉంది ఈ విధంగా ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీలో ఒక్కొక్క రకంగా మరి పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలి ఒకవేళ పరీక్షలు నిర్వహించాల్సి వస్తే ఏ విధంగా నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ప్రికాషన్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఏ విధంగా స్టాగర్ టైమింగ్స్ పెట్టాలి దీని మీద మరి సూచనలు సలహాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఒకవేళ నిర్వహించలేని పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా మరి పాస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎవరిని పాస్ చేయాలి ఓన్లీ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్నా లేకపోతే అందరినా లేకపోతే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్స్కి ఒక ఒక పద్ధతి ఫైనల్ ఇయర్స్కి ఒక పద్ధతి అన్ని రకరకాల ఆప్షన్స్ ఒకవేళ పాస్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఇంటర్నల్ మార్క్స్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్కి ఎంత మార్కులు ఇవ్వాలి లేకపోతే ఒకవేళ పరీక్ష పెట్టాల్సి వస్తున్న ఎలాంటి పరీక్ష పెట్టాలి వాళ్ళకి ఏమైనా అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వాలా లేకపోతే ఈ మౌఖిక పరీక్ష పెట్టాలా ఇలాంటి ఆప్షన్స్ చాలా రకరకాలుగా అన్నిటి మీద సుదీర్ఘమైన కసరత్తు చేయడం జరిగింది వీటిని అన్నింటిని తీసుకెళ్ళి మరి రేపు కమిషనర్ ఫర్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ మరి హైర్ ఎడ్యుకేషన్ అట్లాగే ఆర్సీ చైర్మన్ శాసన మరి విద్యా మండలి ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మను మరి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు రమేష్ గారు అందరం కలిసి
అంతేగాని ఇప్పటికే ఏదో డెసిషన్స్ తీసుకుంది ప్రభుత్వం ఏదో రద్దు చేసింది అని చెప్పి వచ్చిన ఈ యొక్క వార్తల నేపథ్యంలో ఈరోజు నేను చాలా స్పష్టంగా ఈరోజు నేను ఇచ్చే క్లారిటీ ఏంటంటే ఇది కేవలం ఈ నిర్వహణలో భాగంగా మరి అభిప్రాయ సేకరణ మరి ముఖ్యంగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు లాక్డౌన్ టైంలో ఎవరైనా ఏదైనా పరీక్షలు నిర్వహించాల్సిన ఆ పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఎన్ని రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్నారో మరి ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే అంత లాంగ్ డ్యూరేషన్లో పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంటే ఖచ్చితంగా స్టేక్ హోల్డర్స్ ఒక ఒపీనియన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అని చెప్పిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నిన్న వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది ఆ సమాచార సేకరణ చేసుకున్నాం ఈరోజుకి ఎక్కడ ఏం ఇంకా నిర్ణయం ప్రకటించలేదు నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేదు కాబట్టి దీన్ని రేపు పదిన్నరకు రేపు మరి ముఖ్యమంత్రి గారి టైం చేయబడడం జరిగింది ఇవన్నీ అందరం కలిసి మరి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి ఇవి తీసుకెళ్తాం ఇవి ఉన్న పరిస్థితులు వారి నిర్ణయం ప్రకారం వారి ఆదేశాల ప్రకారం రాపు ముందు మరి ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ రోడ్ అహెడ్ యూజీ కోర్సెస్ కానివ్వండి పీజీ కోర్సెస్ కానివ్వండి ఏ విధంగా మరి నిర్వహించాల్సిన మరి పరిస్థితి ఉంటుందో అప్పుడు తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇది మొదటి అంశం మనం ఇప్పుడే మీ అందరికీ ఇప్పుడే తెలుసు ఇదివరకే తెలుసు మీకు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హై స్కూల్స్ స్కూల్ రీఓపెనింగ్ డేట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఆగస్ట్ మూడు నుంచి స్కూల్స్ ప్రారంభం అవుతాయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంత లోపల ఈ యొక్క విద్యా కార్యం కూడా రెడీ అవుతుంది ఇక ఉన్నత విద్యా కోర్సులకు సంబంధించి ఆ కాలేజీల్లో స్కూల్ రీఓపెనింగ్ దాదాపు యూజీసీ ఒక స్పెషల్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఒకటి వారు కన్స్ట్యూట్ చేసి కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ యూజీసీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మరి ఈ సెప్టెంబరు ఫస్ట్ వీక్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ కోర్సెస్ యూజీ కోర్సెస్ అట్లాగే ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి మరి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ కోర్సెస్ మరి అంటే సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్ కోర్సెస్ నిర్వహించుకోవచ్చు అని చెప్పి మరి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాని మీద కూడా ఇప్పటికే ఫైల్ కూడా మూవ్ చేయడం జరిగింది యూజీసీ గైడ్ లైన్స్ను బేసిస్గా చేసుకుని అకాడమిక్ క్యాలెండర్ను కూడా మరి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి అకాడమిక్ క్యాలెండర్కి సంబంధించి కూడా హాలిడేస్ ఎట్లా మరి ఎగ్జామినేషన్స్ ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలి యూనిట్ టెస్ట్ ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలి అనే అంశ ఈ డేట్లు ఎట్లా అని వీటి మీద కూడా నిన్న వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం మరి ఆ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కూడా ఈ యొక్క అంశాన్ని మరి లేవనెత్తి దీని మీద కూడా మరి అన్ని యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్తో మరి మాట్లాడి వారి యొక్క సలహాలు సూచనలు మరి తీసుకోవడం కూడా జరిగింది వీటి మీద కూడా స్పష్టత ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అకాడమిక్ క్యాలెండరు మరి అట్లాగే హై స్కూల్ మరి హయ్యర్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఏవైతే యూజీ పీజీ కోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు ఏవైతే మరి కండక్ట్ చేయకుండా అయిపోయినా వాటిని ఏ విధంగా నిర్వహించాలనే దాని మీద రేపు స్పష్టత వస్తుంది రేపు ఖచ్చితంగా దాన్ని మరి అందరికీ తెలియజేస్తాం యూనివర్సిటీలో దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది కదా ఇప్పుడు ఈ ఏవైతే అకాడమిక్ ఇయర్ మరి విలువైన సమయాన్ని కోల్పోవడం జరిగిందో దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి ఈరోజు మరి సెలవులు తగ్గించుకోవడము నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ని పెంచుకోవడం మరి అట్లాగే సిలబస్ను ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా అంటే కొంత పర్సంటేజ్ మరి ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్లో కాకుండా ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్ వర్క్ ఎందుకంటే ఈ ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించడం అనేది కొంచెం అన్ని కోర్సెస్ ఒకేసారి క్లాస్ రూమ్ క్లా కోర్సెస్ మరి నిర్వహించుకుంటే కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఫోర్నూన్ కొన్ని కోర్సెస్ ఆఫ్టర్నూన్ కొన్ని కోర్సెస్ లేకపోతే స్టాగర్డ్ టైమింగ్స్లో కొన్ని కోర్సెస్ లేకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ డేస్లో కొన్ని కోర్సెస్ ఈ వీటి మీద మరి కసరత్తు చేయడం జరిగింది ఈ తుది నిర్ణయం మరి అకాడమిక్ మరి మరి ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ మరి ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్స్ మరి వారిని నిర్ణయం తీసుకుంటారు అలాగే ప్రభుత్వం నుంచి మరి సూచనలు ఇవ్వాలనే దాని మీద కూడా రేపు స్పష్టత వస్తుంది రేపు